समस्त एक भाग दुई ए मैंने नीचे दुई आनीस दोकने कत आठ और एक जो कर ले कत ऊनचल ठीक है बुझो ना अच्छा धरो जो तेर बु ए मैंने नीचे टू हाँ बसे बा तेर दुकने छब्बीस और ऊपर जा जो कर बस तेल एक जो कर ले सत्ताश तो एरपे धरो जो चार समस्त पाँच भागे तीन आता देखी तेल नीचे तीन आन बस लो तीन चार बारो पाँच बारो साठ ओ सरि गुण कर अच्छा नीचे तीन 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 चार कत बारो तो बारो साथ पाँच जो कर ले कत सतर ठीक है ये आसे आर एटे कि निब देखो सतर द्वारा भाग करो हाँ तेल कत आसा तीन चार बारो हाँ चार पाँच बीस तो है ना तो तीन चार बारो बारो तेल एखे कत आ तीन ये तीनटे ऊपर बस लो और जे शत अच्छा तो एखे वियोग कर लेकिन फाइव ए फाइव टू पर बस लो और जेटा द्वारा भाग कर लम तीन टाइम नीचे बस लो देखो कि भाव को आस्ते आस्ते दुईटाई देखा दिल हाँ अच्छा तो जैक अभी एक व्याख्या कर लम वोटा दरकार नहीं आशा करी बुझ तो बिंदु तीन टी द्वारा जो त्रिभुज क्षेत्रफल से बेर करब ठीक है तो यत क्षेत्रफल देवा आज है तो एत ही कल एत दिए टी एर माना बेर करते तो बोल से देखी देखो एक दुष्ट प्रकाश छो अच्छा तो देखो आप तीनटा बिंदु देव से त्रिभुज तीनटा बिंदु देव से से तीनटा बिंदु द्वारा गठित क्षेत्रफल बेर करब आशा कर इतिम्य बुझे गेसोटी यूज करब एट एक्स वन एट वाई वन एट एक्स टू एट वाई टू एट एक्स थ्री एट वाई थ्री हाँ आसले भाव क्या लिखी जान हमार निजे बुझते सुविधा है हाँ तो देखो एक्स वन थ्री एक्स टू हे टू थ्री तपर हम टू टी एपर एक्स थ्री हे सिक्स एपर वाई वन वाई वन हे फोर वाई टू हे फाइव ए वाई थ्री हे टी तपर जो सूटे जो वनगुल बसल हाँ एन तुम्हें चाहले दुई पद्धति हमें देखे तुम दुई पद्धति करते पर जेटा तुम्हार सुविधा है तो हमारे मन है जो रो वियोग कर जिरो बनाए देव बस सोजा तईना का कम है तेल एन कि तईना और ये हमारे आठ टू और ये हमारे आठ थ्री एन कि आठ टू टा चेन्ज करब कि ठीक आगे मैटर मत आठ टू माइनस आर ओन करब आर ओन करब हाँ और अभी आर आर थ्री तो एक ही भाव चेन्ज करब से कि आर थ्री माइनस आर टू करब ये कर मजा पाई शर्टकाटे अच्छा तेल एर ओन तो को चेन्ज नहीं आर ओन जेटा से बसाय दिल चेन्ज करते से आर टू आर टू की आर टू माइनस आर ओन तमें टू टी माइनस थ्री टू टी माइनस थ्री फाइव माइनस फोर मान वन वन माइनस वन मान जिरो अच्छा एबार् आठ थ्री चेन्ज कर आठ थ्री माइनस आठ टू तम हे सिक्स माइनस टू टी एरपर हो टी माइनस फाइव एरपर हो माइनस वन मान जिरो अच्छा एन जो निर्णय करी तेल वन टाउंट करब पर काउंट करा दरकार नहीं जिरो देखे तो वन जो काउंट कर एट और एट बद तेल एन जस्ट हमारे आज ये भर एक ठीक है तेल हाफ इंटू तेल दुईटार गुणफल टार गुणफल की टू टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस फाइव सूटर माइनस एरपर एटर साथ गुण कर ले सिक्स माइनस टू टी तो ये हे कि गुण आकार आ अच्छा तो एन एट क्यों समाधान करब हाफ लिखल तो तुम्हारा जेमने पर एमने के बार करवा ठीक है ये दुटा गुण आकार आ गुण करी तेल टू टी स्कोर माइनस टेन टी एपर हो माइनस थ्री टी माइनस माइनस प्लस तीन चार बारो एरपर हो माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टू टी हाँ तो एरपर हो हाफ इंटू तो टू टी स्कोर एरपर हो माइनस टेन टी माइनस थ्री टी माइनस तेर टी तो तेर टी थे दुईटा टी बद चले ग माइनस एगारो टी हम्म तपर हे कि पंदो माइनस सिक्स तेल कत थे प्लस नाइन थे हाँ ये कर लम एत बर्ग एक क्षेत्रफल बेर फैसी तईना एन क्योंकि ये क्षेत्रफल मान देव आसे जो तीनटा त्रिभुज क्षेत्रफल हे एत तमें लिखते परि जो एत जो त्रिभुज क्षेत्रफल प्रश्न अनुसारे प्रश्न अनुसारे हमें जो त्रिभुजा देव आ मान त्रिभुज क्षेत्रफल मानट देव आता बसाय दिल एगारो टी प्लस कष्ट कारण कि कष्ट कारण तो हे टी एर मान बेर करते हैं तो बा हाँ तो हाफ इंटू तपर हे टू टी स्कोर माइनस एगारो टी प्लस नाइन तो ये क्या भाव में लिखते परि नीचे टू तपर हे कत आठत्री जो एक हे ऊनचल हाँ आसलो आशा करी बुझ क्यों करल अच्छा एरपे देखो 
এই পর্যন্ত আসলাম এবার উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ করলে এই টু গুলা ভেঙে যাবে তাহলে টু স্কোয়ার মাইনাস এগারোটি প্লাস এগারোটি প্লাস নাইন ইকুয়াল কত উনচল্লিশ এবার জ্যামনি হোক তোমার এখান থেকে টি এর মান বাইর করতে হবে মানে তুমি যে কোনো পদ্ধতিতে জ্যামনি চ্যামনে বাইর করো তোমার টি এর মান দরকার এ উনচল্লিশ এখানে আসলে কত মাইনাস থার্টি আসে এত ইকো জিরো বা এরপর আমরা কি করতে পারি এখন আমাদের মিডল টার্ম পদ্ধতিতে যাইতে হবে টি এর মান বাইর করতে হলে তাহলে টু টি স্কোয়ার এখানে আছে এগারো টি তো এখন আমরা কি করতে পারি আচ্ছা তো ষাট চার পনেরো ষাট আচ্ছা তো এখন আমরা ফোর টি মাইনাস পনেরো টি মাইনাস থার্টি ক জিরো আশা করি মিডল ফ্যাক্টরটা পারো এখানে সামনে টু আছে টু দ্বারা এটা গুণ করো তাহলে কত ষাট হ্যাঁ এখন চার পনেরো কত ষাট তাহলে এখন দেখো পনেরো থেকে চার বাদ দিলে এগারো তো সেই জন্য আমরা এইভাবে ভেঙ্গে লিখছি মিডলটা অন্তত পারো এটা তো ধরতেই পারি তাই না আচ্ছা এখন আমরা তাহলে কত কমন নিলাম টু টি যদি কমন নেই তাহলে টি প্লাস টু টি প্লাস টু এখানে আবার বসাইলাম এতই কল এখানে মাইনাস পনেরো বসাইলাম বা বা টি প্লাস টু আর এখানে টু টি মাইনাস পনেরো তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের টি এর দুইটা মান আসবে তাই না তো একটা মান হচ্ছে মাইনাস টু এবং আরেকটা মান আসে হচ্ছে পনেরো বাই টু তার মানে আমাদের টি এর মান কয়টা আসে দুইটা তো আমাদের এখানে এটাই টি এর মান নির্ণয় করতে বলছে তো টি এর মান বের করছে আশা করি বুঝছো এরপর একটা দেখো যে ত্রিভুজ ও এ বি এর শীর্ষতর যথাক্রমে দেওয়া আছে তার মানে একটা ত্রিভুজের তিনটা যে বিন্দু সেটা দেওয়া আছে তো দেখা যে আলফা ইকাল বিটা হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফলের মান বৃহত্তম হবে বৃহত্তম মানটি নির্ণয় করো তো দেখো আমরা কিন্তু এই যে তিনটা বাহু তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে সেই ত্রিভুজের তিনটা বিন্দু দিয়ে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব তো আশা করি ইতিমধ্যে পারো ক্ষেত্রফল বের করতে হয় কীভাবে আর দেখো এখানে অলরেডি জিরো জিরো দেওয়াই আছে তো আমাদের তো কাজ সোজা যেখান থেকে জিরো জিরো কাউন্ট সেখান থেকে হিসাব করব তো এটা জিরো কাউন্ট করলে দরকার না এটাকে দরকার না এটা কাউন্ট করলাম তাহলে ওয়ান কাউন্ট করলে এটা আর এটা বাদ তার মানে আমাদের খেলা কিতে হবে এটাতে হবে তাহলে হাফ ইন্টু হ্যাঁ তারপর এই দুইটা গুণ ফল তার মানে হচ্ছে এ কজ বিটা ইন্টু এ কজ আলফা তারপর সুটার মাইনাস এরপরে হচ্ছে এই দুইটার গুণফল তো এই দুইটা কি আমাদের এ সাইন বিটা ইন্টু এ সাইন আলফা আর দেখো এখানে অলরেডি একটা মাইনাস আছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা এরপর আমরা কি করতে পারি হাফ ইন্টু এটাকে একটু ছোটো করার চেষ্টা আর কি সবগুলার সামনে দেখছে একটা এ আছে তো এইটাকে আমি কমন নিয়ে নিতে চাই কমন নেওয়ার পরে তাহলে এখানে কি আসে আমাদের যে আচ্ছা এখানে এখানে কি গুণ করলে এ স্কোয়ার আর এখানে গুণ করলে এ স্কোয়ার তো উভয় পক্ষ থেকে এ স্কোয়ার কমন নিলাম তাহলে কত থাকে আমাদের কজ বিটা ইন্টু কজ আলফা প্লাস সাইন বিটা ইন্টু সাইন আলফা তো এবার বলো ত্রিকোণমিতির সূত্র তো এটা কি কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এ সাইন বি সূত্র কি কজ এ মাইনাস বি তাহলে হাফ ইন্টু এ স্কোয়ার দিলাম এখন আমরা কি লিখবো কস আচ্ছা তাহলে এটা আমাদের কত তাহলে এখানে কত আসে আমাদের বিটা মাইনাস আলফা আসলো হ্যাঁ এটা আসলো এখন আমাদেরকে কোর্শনে কি বলছে দেখো তো কোশনে বলছে আলফা ইকুয়াল বিটা তো আলফা ইকুয়াল যদি বিটা হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রফল আসছে হুম তুমি চাইলে এই যে আমাদের কস আলফাটাকে আগে লিখতে পারো ঠিক আছে কজ আলফাটাকে আগে লিখতে পারো কজ বিটাটাকে পরে লিখতে পারো তারপরে এখানে আমাদের সাইন আলফাটাকে আগে লিখতে পারো সাইন বিটাটাকে পরে লিখতে পারো তাহলে তখন আমাদের সূত্রটা কি আসবে আলফা মাইনাস বিটা ঠিক আছে তা আমরা যেভাবে করছি সেভাবেই করে দিছি তো এখন আমাদেরকে বলছে যে আলফা ইকুয়াল বিটা তো এখন যদি আমি ধরি আলফা ইকুয়াল বিটা তার মানে এখানে যদি আমি বিটা বসে দিই তাহলে প্লাস বিটা মাইনাস বিটা মানে কত জিরো তাহলে এখানে আমাদের কস জিরো আসে তার মানে হচ্ছে হাফ ইন্টু এ স্কোয়ার কস জিরো তাই না আচ্ছা তো কস জিরো আসে তো কস জিরো ডিগ্রির মান কত কস জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে হচ্ছে হাফ ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখন বলছে যে যে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের মানটা বৃহত্তম হবে তার বৃহত্তম বলার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে কস থিটার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মান আছে সেটা কি তুমি জানো তো এটা আমি আমার একটা বইতে লিখে রাখছিলাম আমি মাঝে মধ্যে ভুলে যাই তো দেখো সেখানে আমি লিখে রাখছি যে সাইন সাইনের মান সবসময় কি হয় সাইন থিটার মানটা প্লাস ওয়ান থেকে বড় বা প্লাস ওয়ানের সমান এবং মাইনাস ওয়ান থেকে 
ছোট বা মাইনাস ওয়ানের সমান ঠিক আছে তার মানে সাইনের মানটা সবসময় মাইনাস ওয়ান থেকে বড় হবে বা মাইনাস ওয়ানের মান হবে আর সবসময় প্লাস ওয়ানের ছোট হবে ঠিক একইভাবে কস কস্থিটার মান হ্যাঁ তো কস্থিটার সবচেয়ে বড় মান কত প্লাস ওয়ান সেটা দেখতেই পাচ্ছ তো এখানে আমাদের কস্থিটার মানটা কত আসছে ওয়ান আসছে তাই না তার মানে এটা কি বৃহত্তম মান কসের ক্ষেত্রে সেই জন্য এটা বসে যে একটা মানটা বৃহত্তম হবে আর বৃহত্তম মানটাও কিন্তু আমরা নির্ণয় করছি কস্থিটার মানটা জিরো বসায় দেওয়ার পরে আমাদের মানটা কত আসে হাফ এস কা তো এটাই হচ্ছে আমাদের বৃহত্তম মান আশা করি বুঝতে পারছো তো এই লাইনগুলো লিখে দিতে পারো তো অনেক ধৈর্য ধরে আমরা দুই নাম্বারটা করলাম দুই নাম্বার থেকে আমি মোট সাতটা ম্যাথ এক মানে একই টাইপের সেটা আমি লিখে রাখছি এই সাত যে দুই নাম্বারে যে এজাবলুগুলো সেটা একটু দেখো এগুলো তোমরা আমাকে করে হোয়াটসঅ্যাপে জমা দিবে হ্যাঁ দিলে ভালো ঠিক আছে দিলে তোমার জন্যই ভালো যে তুমি নিজে নিজে সলভ করলাম তো তুমি তোমার বই অনুসারে এগুলো খুঁজে নিতে পারো কোথায় আছে এছাড়া এখান থেকে ডাইরেক্ট করতে পারো দেখো তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে এই বিন্দু তিনটি একই সরেখা অবস্থিত হলে এক্স এর মান নির্ণয় করা তার মানে সমরেখ সমরেখা হলে কি তিনটা বিন্দুর ক্ষেত্রফল শূন্য তো আমাদের ক্ষেত্রফল এত ইকুয়াল কত শূন্য দিয়ে তখন তুমি মানটা বের করে ফেলতে পারবা এক্স এর মান ঠিক আছে আচ্ছা আশা করি এগুলো তুমি ক্ষেত্রফল বের করে এক একই করতে পারবে ছোটবেলা থেকে এরকম ম্যাথ আমরা করে আসি মানে হয়তো বা এই টাইপের না মানে যে কিভাবে একটা সমাধান করে বেসিক টাইপের ম্যাথের মতো যেটা এখানে নিউ সেটা হচ্ছে যে এই তিনটা বিন্দু ব্যবহার করে যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র সেটা হচ্ছে তোমার কাছে নিউ তো ক্ষেত্রফলটা ধরো বের করলা যে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল কত একটা কিছু পাইলা যে হাফ ইন্টু এক্স ইকুয়াল সামথিং তারপর বলছে যে একই সরলরেখায় অবস্থিত তখন তুমি লিখতে পারবা হাফ ইন্টু যেটা আসে এত ইকুয়াল কত জিরো এটা এত ইকুয়াল জিরো দিয়ে তখন তুমি তোমার এক্স এর মানটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারবা তাই না এই পদ্ধতি আচ্ছা এবার দেখো যে ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে তো তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবা আশা করি তিনটা বিন্দু দেওয়া থাকলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবা এর মান কত হলে বিন্দুগুলো সমরেখা হবে তাহলে তখন তুমি এখান থেকে এর মানটা বের করবা মানে একই টাইপের এখানে এক্স এর মানটা বের করতে বসে হ্যাঁ এখানে যেমন এক্স এর মানটা বের করতে বসে এখানে এর মানটা বের করতে বসে এখানেও বসে একই সরলরেখা অবস্থিত এখানেও বসে সমরেখা হবে তো একই টাইপ প্রথমে ধরো যে এই তিনটা থেকে ক্ষেত্রফল বের করবা ক্ষেত্রফল ধরো যে আসলো হাফ ইন্টু এক্স প্লাস সিক্স এমন আসলো একটা ক্ষেত্রফল এখন বসে সমরেখা হবে সমরেখা হলে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল জিরো তো তখন তুমি এখান থেকে এক্স এর মানটা বের করবা ঠিক আছে এই পদ্ধতিতে আর আমি এটা আন্দাজে লিখছি তার মানে ইংনাজে এই ম্যাথ সমাধান করলে এটা আসবে ঠিক আছে আন্দাজে করছে তো তোমরা এখান থেকে ক্ষেত্রফল বের করবা সমরেখা বলার কারণে শূন্য দিবা তারপরে এক্স এর মান বের করবা এই দুইটা ম্যাথ একই টাইপের এরপর একটা দেখো বসে এর মান কত হলে বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত হবে সেম একই টাইপের তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল বের করবা বসে একই সরলরেখায় তার মানে হচ্ছে সমরেখা অর্থাৎ ক্ষেত্রফল ইকাল জিরো তো এটা দিয়ে করবা এর মান বের করতে হবে দেখছো তিনটা মেতে একই এরপর একটা দেখে ত্রিভুজের তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে এবং এর ক্ষেত্রফলও দেওয়া আছে বসে যে দেখাইতে হবে যে এত ইকাল এত তাহলে এরকম টাইপের ম্যাথ কিন্তু করছি দেখো এই যে এই টাইপের তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল এত দেওয়া আছে টি এর মান বের করতে বসছে এটা কিন্তু আমরা এইমাত্র সমাধান করলাম এরপর একটা দেখো প্রমাণ করো যে তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে বিন্দু বিন্দুগুলো দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পি বর্জিত দেখো পি বর্জিত দেখে ওরা ভয় পাওয়া যায় না ঠিক আছে টপিকটা কিন্তু একই কি তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে বসে ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রফল পি বর্জিত মানে তোমার ক্ষেত্রফল ধরো সিক্স এক্স ওয়াই জেড যাই আসুক জাস্ট পিটা থাকবে না এটাই জাস্ট দেখাইতে হবে তো কি করবা এখানে তো তোমার করার কিছু নাই তুমি কি করবা এই তিনটা বিন্দু দিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র মানে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র হাফ ইন্টু নির্ণায়কের যে মানটা এটা দিয়ে ক্ষেত্রফল বের করলাম ক্ষেত্রফলের একদম মান পর্যন্ত চলে গেল তখন তুমি দেখবা যে আসলো এক্স ওয়াই প্লাস জ্যাট স্কোয়ার আসছে হ্যাঁ ধরো যে এরকম একটা আসছে তো এখানে কি পি আছে পি নাই এটাই জাস্ট দেখাইতে বসে যে তোমার অ্যান্সারে কোনো পি নাই ঠিক আছে অত কঠিন কিছু না জাস্ট ক্ষেত্রফল বের করলে অ্যান্সার আচ্ছা এরপর আসো আর হ্যাঁ তুমি দেখবা যে সরল রেখার ক্ষেত্রে কিন্তু একই টাইপের ম্যাথ বারবার আসে কিন্তু মনে হয় যে কঠিন এই পি বর্জিত এটা কি কোনো কঠিন কিছু হইল এটা অ্যান্সারে পি নেই এটাই বলছে তো ভয় পাওয়া যাবে না ঠিক আছে এরপরে দেখো যে এ বি দুইটি বিন্দু ধনাত্মক স্থানাঙ্ক যথাক্রমে দেওয়া আছে এবং জিরো মূল বিন্দু হলে মূল নিয়মে প্রমাণ করো যে ত্রিভুজ ও এ বি হাফ ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান তো এটা দুই টাইপের নিয়মে করা যায় তো তুমি শর্টকাট নিয়মই করবে 
তো সবচেয়ে শর্টকাট দেখবে এক সেকেন্ডে মানে অঙ্ক করার আগে শেষ হয়ে যাবে দেখো একটা শর্টকাট পদ্ধতি আমার পদ্ধতিতে আমরা যেভাবে করতেছি আর কি হ্যাঁ আমাদের অনেক সমাধান আমি কিন্তু সমাধানপত্র ফলো করি এটা লুকানের কিছু না এটা আমি অনেক জায়গায় বলছি যে যারা টিচারের কাছে পড়ো না তারা সমাধানপত্র থেকে ম্যাথ করতে পারো কোনো সমস্যা নাই তো দেখো আমি দেখছি যে ওখানে একটু আমার কাছে কঠিন নিয়ম লাগছে আমরা চাইলে এই নিয়মে করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর একটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর একটা বিন্দু দেওয়া আছে এক্স টু আর একটা হচ্ছে ওয়াই টু আর বলছে জিরো মূল বিন্দু অর্থাৎ জিরো জিরো মূল বিন্দু মানে কত জিরো জিরো এখন এই তিনটা বিন্দুর ক্ষেত্রফলটা বের করবো দেখো এখানে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল এত তো ক্ষেত্রফল যদি বের করি তো ত্রিভুজে তিনটা বিন্দুর ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র কে যে এক্স ওয়ান তারপরে এক্স টু এরপরে কত এখানে জিরো আছে মানে এক্স থ্রি এরপরে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এখানে জিরো আছে মানে ওয়াই থ্রি এরপরে সূত্রের হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বসাই দিলাম তারপর হাফ ইন্টু দেখো এখানে জিরো জিরো আছে বাদ ওয়ানটা কাউন্ট করবো তো যখন এটা কাউন্ট করবো এটা আর এটা বাদ তাহলে এখানে হিসাবে কী আছে এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান এটাই 